ത്രികോണമിതി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കണ്ടു ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കണ്ടത് കുന്നിന്റെയും ഗോപുരത്തിന്റെയും ഉയരം കണക്കാക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഫിഗർ ആദ്യം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഗോപുരം വരയ്ക്കണം ഗോപുരം മീൻസ് ഒരു വെറുതെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇത് ഗോപുരം ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരാൾ നിപ്പുണ്ട് ഇയാളുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ദൻ ഒരാൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മീറ്റർ അകലെയാണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെ ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം എന്താണ് ആ കു കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കണ്ടു ഇയാളുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ നേരെയുള്ള നോട്ടം ഇതേ ദിശയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അയാൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കോണാണ് നമ്മുടെ മേൽക്കോൺ അത് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതെന്താണ് ഇത് കുന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോപുരം ഇനി അടുത്തത് ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് ഗോപുരം ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുന്നിലേക്ക് നോക്കി അയാളുടെ പൊക്കം എത്രയാണ് ഇവിടെയാണ് കുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ അല്ല സോറി ഗോപുരത്തിന്റെ മുകൾ എൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ അയാൾ നിന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് നോക്കിയിട്ട് കുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇത് നേരെയുള്ള ഡയറക്ഷൻ നേരെയുള്ള ദിശ ഇത് കുന്നിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് അമ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോൺ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അയാളുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആണ് ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗോ കുന്നിൻ്റെയും ഗോപുരത്തിൻ്റെയും ഉയരം കണ്ടെത്തണം എത്ര മാത്രമാണെന്ന് കണക്കാക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഗോപുരം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ പൊക്കമാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അയാൾ ആ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അയാൾ താഴെ നിന്ന് ഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോണാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോൺ അയാൾ നേരെ നോക്കുന്ന കണ്ണ് വെച്ച് നേരെ നോക്കുന്നത് ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മുകളിലേക്ക് അയാൾ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നോക്കുന്നത് കുന്നിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണാണ് മേൽക്കോൺ അത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ദെൻ അതിനുശേഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ കയറി നിന്ന് നോക്കുന്നു അവിടെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര ഉയരമുള്ള ഒരാൾ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇയാൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ വരും അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അമ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണ്ടി നോക്കി അപ്പോൾ കുന്നിൻ്റെ മുകൾ കണ്ടു ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പേരുകൾ കൊടുക്കാം ഓരോ പോയിന്റിനും എ B, C, D, E, F, G, H, 
ഐ ഇവിടെയാണ് എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ഈ കു ഗോപുരവും കുന്നും തമ്മിലുള്ള അകലം നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഇപ്പം ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഐ ജി എന്ന് ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മേൽക്കോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ആണല്ലോ ഈ ഈ ഈ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മേൽക്കോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വശവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണം ആണ് അപ്പം ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ഈ മട്ടക്കോണം എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള വശമാണ് കാരണം ഇതാണ് കാരണം ഈ കോണിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് സമീപവശം ഈ കോണിൻ്റെ എതിരെയുള്ളതാണ് എതിർവശം അപ്പം ഇത്ര ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടി ത്രികോണം ബി എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി കർണം അറിയത്തില്ല സമീപവശവും അറിയാം ഒരു കോണും അറിയാം എതിർവശമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എതിർവശവും സമീപവശവും ഉള്ള ഒരു ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അത് ടാൻ ടീറ്റ അതായത് ടാൻ ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു എതിർവശം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമീപവശം നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് എതിർവശം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമീപവശം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോണാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇ എച്ച് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഇ എച്ച് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമീപവശം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ എച്ച് കണ്ടെത്താം ഇ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ബി ഇ ഇൻറ്റു ടാൻ അറുപത് ഡിഗ്രി ബി ഇയുടെ വാല്യൂ ആണ് നാൽപ്പത് ടാൻ അറുപതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തരും കേട്ടോ ടാൻ അറുപത് ടാൻ അമ്പതിൻ്റെ വാല്യൂ അത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തരും അത്രയും മാത്രമാണ് ടാൻ എന്ന ഒരിക്കലും സൈനും കോസും ടാനും എല്ലാം തരും ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് എടുക്കണം ദെൻ ടാൻ അറുപതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അത് തനിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇ എച്ച് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് കുന്നിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇ എച്ച് നമുക്കറിയാം ഇ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഡി ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കുന്നിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ഏത് രണ്ടും കൂടെ കുന്നിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇ പ്ലസ് ഇ എച്ച് ആണല്ലോ നോക്കിക്കേ ഇത് ഡി എ ഇ ഒന്നിത് ദൻ ഇ എച്ച് ഇത് ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കുന്നിൻ്റെ ഉയരം കിട്ടും ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉയരമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അധികം അറുപത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കുന്നിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് കിട്ടി എഴുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരമാണ് ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി എ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം ഇനി ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അറിയാം ബി എ അറിയത്തില്ല ദെൻ എ ഐ അറിയാം ആണല്ലോ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ ഈ വ്യക്തി കുന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് എ മുതൽ സി വരെയുള്ള പോർഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡി ഇ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇ നമുക്കറിയില്ല അത് അത് കണ്ടെത്തണം പിന്നെ ജി എഫ് അറിയാം അത് നമ്മ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉയരമാണ് നമ്മുടെ ഉയരം ഇത്ര വരെയേ ഉള്ളൂ ആണല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ ഈ അമ്പത്
ജി ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ജി ഐയുടെ വാല്യു നമുക്കറിയാം ടാൻ അൻപത് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അപ്പം ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ടാൻ അൻപതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് ആണ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് മീറ്ററിന് കിട്ടും അതായത് ജി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇത്രയും വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സി എ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള വാല്യൂ അത് ഇവിടെ നല്ല നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ പോർഷൻ അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഉയരമാണ് ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ വ്യക്തി കയറി നിന്നും മലയുടെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോഴാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതും ഇതും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ആകെയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്നാണ് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ കുറയ്ക്കണം ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്നിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചും കൂടെ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ആണല്ലോ മൈനസ് നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് മീറ്ററിന് കിട്ടും ഇതാണ് ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉയരം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുന്നിൻ്റെയും ഗോപുരത്തിൻ്റെയും ഉയരം കണ്ടെത്തി ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ടെലിഫോൺ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിലും അതിൻ്റെ ചുവട് അറുപത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിലും കണ്ടു ടവറിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് അത് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ അന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാളെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെലിഫോൺ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ടെലിഫോൺ ടവർ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ടവർ ഈ ടെലിഫോൺ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അയാളുടെ ഉയരം എത്രയാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇതാണ് ടവർ ഇനി നോക്കുമ്പോൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നീളം ഉയരമാണ് പത്ത് മീറ്റർ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു കെട്ടിടം വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ നീളമാണ് ഉയരമാണ് പത്ത് മീറ്റർ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ നോക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇവിടെയാണ് ആ വ്യക്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അയാൾ നോക്കുന്നു അയാളുടെ നോക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അയാൾ നോക്കുന്നത് ഈ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു എന്തിലേക്കാണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് അയാൾ നോക്കുന്നു എത്രയാണ് കോണ് അപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം ആ കോണാണ് ഇത് അതാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി അതിൻ്റെ ചുവട് അതായത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുവട് കുട്ടി വെച്ചിപ്പിക്കുക കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുവട് എത്ര എത്ര കീഴ്ക്കോണിലാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിലാണ് അതായത് അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇച്ചിരി വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ 
നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും താഴെ നോക്കുമ്പം അയാൾ എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി അയാളുടെ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നോ അയാളുടെ നേരെയുള്ള നോട്ടം ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി ഞാൻ അങ്ങ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫിഗർ ശരിയാകും നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇതാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള കീഴ്ക്കോണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അറുപത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോൺ അതായത് ആ പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ നീളമാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടം ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അയാളുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മീറ്റർ അതാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അയാളെ നേരെ നോക്കുന്ന ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അവിടെ നിന്ന് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോണാണ് അതാണ് ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കോണ് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോണാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഇത് നേരെ വരേണ്ട രേഖയാണ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വളഞ്ഞു പോയി ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം വല്ല എ ബി സി ഡി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതായത് അയാളുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഡി കൊടുക്കാം ഇത് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ടവറിൻ്റെ ഉയരം ഇതിൻ്റെ നീളം കണ്ടെത്തണം അതായത് എ ജി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം പിന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ എ ബി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇത്രയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് ടവറും കെട്ടിടവും തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണെന്നും കണ്ടെത്തണം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്ററാണ് ഇനി ടവറിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ടവറിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടെത്താം ടവറിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി രണ്ട് കീഴ്ക്കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും ഈ കോണ് അതായത് രണ്ട് സമാന്തര രേഖകൾ ആ സമാന്തര രേഖകളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പം എനിക്കിവിടെ ഒരു ഇസഡ് പോലെ വരും ആണല്ലോ ഈ ഇസഡിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിപ്പം നാ അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഏകാന്തര കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോണുകൾ എന്ന് പറയും ഏകാന്തര കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോണുകൾ അല്ലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇസഡ് ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇസഡ് പോലെ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് മൂലയിലെ കോണുകൾ തുല്യമായി ഇതേപോലെയുള്ള ഏകാന്തര കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നോക്കിക്കേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് പോലെയാണ് നോക്കി ഇത് ആണല്ലോ ഈ കോൺ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഈ കോണും നാൽപ്പതായിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കേ ഈ ഇതും ഈ കോണും ഇതും ഇതും ഒരു ഇസഡ് പോലെ എടുക്കാം ഇസഡ് ആങ്കിൾസ് അതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് അല്ലെ ഏകാന്തര കോണുകളാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതും അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നാല് കോണുകൾ കിട്ടി ഇത് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് കിട്ടി അതേ നാൽപ്പത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ അറുപത് കോണാണ് ഇവിടെയും അറുപത് കോണാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇസഡ് ആങ്കിൾസ് അല്ലെ ഏകാന്തര കോണുകളാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടവറിൻ്റെ ഉയരമാണ് ടവറിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ടാൻ വാല്യൂ എടുക്കണം നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ടാൻ ടാൻ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം പത്ത് എന്നുള്ള മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഈ നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ കോണുണ്ടല്ലോ 
അതായത് ഇതൊരു മട്ടത്രികോണമാണ് അതായത് എഫ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന സമീപ വശം ഇത് എതിർവശം അപ്പം ടാൻ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് അതായത് എച്ച് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി അല്ലെ സി എച്ച് ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു സി എച്ച് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു സി എച്ച് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് എട്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒന്നാണ് അപ്പം എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ടാൻ അറുപത് എടുക്കുകയാണ് ടാൻ അറുപത് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ടവറിൻ്റെ ഉയരമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ സൈഡിലെ വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ സൈഡിലെ എന്താ പറയുക വശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടാൻ അറുപതും ടാൻ നാൽപ്പതും എടുത്തത് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഈ നാൽപ്പതും അറുപതും എന്ന് പറയുന്നത് കീഴ്കോണുകളെ ഏകാന്തര കോണുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഏകാന്തര കോണുകൾ ഞാൻ ഈ നാൽപ്പത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നാൽപ്പത് തന്നെയാണ് ഈ അറുപത് ഇവിടെയും അറുപത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എ എഫ് എന്ന് എത്രയാണെന്ന് എടുക്കാം എ എഫ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻറ്റു ടാൻ അറുപത് എന്ന് എഴുതാം എ എ എഫ് ഈക്വൽ ടു എ ബി അറിയത്തില്ല എ ബി നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എ ബിയും സി എച്ചും അറിയത്തില്ല അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇൻറ്റു ടാൻ അറുപതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ഇനി അതായത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എച്ച് എഫും എ എഫും ഇനി ഈ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഏതാ സി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കെടുക്കാം അത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി എ ബി ഈക്വൽ ടു സി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് ടവറും കെട്ടിടവും തമ്മിലുള്ള തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടവറും കെട്ടിടവും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അകത്ത് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടവറിൻ്റെ ഉയരമാണ് ആണല്ലോ ടവറിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടവറിൻ്റെ ഉയരം ടവറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണെന്ന് പത്താണ് ആണല്ലോ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് എ എച്ച് അപ്പം ബി സി ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എഫ് മൈനസ് എച്ച് എഫ് എന്ന് എഴുതാം ആണല്ലോ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്താണ് ഈക്വൽ ടു എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് എ ബി ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് സി എച്ച് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എട്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എ ബിയും സി എച്ചും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറയുന്ന ടവറും കെട്ടിടവും തമ്മിലുള്ള ഉയ അകലമാണ് അപ്പം ടെൻ അല്ല പത്ത് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എട്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് ഒമ്പത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് 
AB equal to CH equal to X and over negative AB equal to CH equal to X equal to Padanane point tandem meter in over negative other than a ketted at the minimum tower lake gula agala mana namaka kitty Padanane point tandem meter either ketted at the minimum tower lake gula agala. minus Minus G F A F minus G F. इन्हें नमक A F ऐतरेण ना रहते ले. अनले A G ने बारे ना आना इधर इधर इवड़ा मधुले इवड़ा बारे उल्ला ने दो उइरे मारना टावर इन्हें उइरे. अदने मेरे लिए आना वन पॉइंट ए इट्टे उल्ला बारे आला देखी ना द. पन नमक का कंडा तें ना ना टावर इन्हें उइरे कंडा तें आगे टोटल उल्ला F G F G F G F G F नो वाले ना one point eight आना नमक करे A F अतरे है ना A F नमक का आ रही थी ला A F नो वाले ना तो इधर आना आना लो A F नो वाले ना तो A B into A B into one point eight या मोने रंडा minus G F नो वाले ना तो one point eight equal to A B नो वाले ना तरह किटी A B नो वाले ना तो पादने ना point eight रंडा ना किटी பதினன்னே போய்ண்டு 2 இந்து 1 போய்ண்டு 7 3 2 minus 1 போய்ண்டு 8 கல்க்கிரேட்டியா இது 2 கொண்டு மட்டிப்பிலை செய்யும்போம